আসসালামু আলাইকুম জিনিয়াস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম শুরু করছি আরও একটি নতুন টিউটোরিয়াল আজকের বিষয় হলো ইনসার্ট ট্যাব সম্বন্ধে আলোচনা গত ভিডিওতে আমরা পিকচার এবং শেপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আজকের বিষয় হলো আইকন এবং থ্রিডি মডেল এবং স্মার্ট আর্ট আইকনের উপরে যদি আমরা ক্লিক করি এই অপশনের কাজ করার জন্য আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন প্রয়োজন হবে ইন্টারনেট কানেকশন নিশ্চিত করার পরে আমরা আমার এখানে ইন্টারনেট কানেকশন আছে নিশ্চিত করার পরে আমরা আইকনের উপরে ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের আইকন পাব এখানে দেখেন ইমেজ এখান থেকে ইমেজ নেওয়া যাবে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ যেমন আমি যদি এখানে রোজ আর ও এসি রোজ লিখে ইন্টার প্রেস করি এখানে কিন্তু একটা গোলাপ ফুলের ছবি আসছে আমরা এটাকে ইনসার্ট করতে পারি তো এছাড়াও দেখেন আমি যদি আবার ইনসার্ট আইকনের উপরে ক্লিক করি আমরা এখানে আইকন হিসেবে যে অপশনগুলি পাই এখানে যদি কল লিখে সি এ ডাবল এল কল লিখে ইন্টার প্রেস করি এখানে কলের কিছু অপশন পাবো আমরা এখান থেকে একটা আইকন নিলাম এই আইকন থেকে আমরা চাইলে এর কালার পরিবর্তন করতে পারি আমরা এখানে মোবাইল নাম্বার লিখে এই আইকনটাকে মোবাইল নাম্বারের পিছনে ব্যবহার করতে পারবো এবং এটাকে যদি একটু সামনে সরাই এরপরে আমরা এটাকে এর পাশে রাখলাম দেখেন এভাবে আমরা মোবাইল নাম্বারের পাশে ব্যবহার করতে পারব এই আইকনটা এরপরে আমরা আইকনের পরবর্তী অপশন দেখি এখানে কোনো মানুষের ছবি যদি আপনার কোনো কাজে প্রয়োজন হয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভিতরে আপনি এখান থেকে ইনসার্ট করে এটা ব্যবহার করতে পারবেন একটু অপেক্ষা করতে হবে এই জন্য দেখেন এগুলি আপনি ব্যবহার করতে পারব এই পিকচারগুলো কিন্তু আমরা গুগল থেকে ডাউনলোড করতে পারি কিন্তু এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া ডাউনলোড করা সম্ভব হয় না গুগল থেকে অনেক সময় আমরা গুগলে না গিয়ে আমরা এখান থেকে সহজে ইলাস্ট্রেশন যে অপশনটি আছে এটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ডিজাইন অ্যাড করতে পারব যেমন একটা সাইকেলের ছবি যদি আমি অ্যাড করি দেখেন সুন্দর একটা সাইকেলের ছবি আসছে এবং এখান থেকে আমরা চাইলে কালার পরিবর্তন করতে পারব আপনি কিন্তু ছবি অ্যাড করে গুগল থেকে এই কাজগুলি করতে পারবেন না এই জন্য এখানের আইকন অপশনটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আইকনের উপরে ক্লিক করলে আরও কিছু অপশন আছে আমরা যদি দেখি কার্টুন পিপল এখান থেকে কার্টুন পিপল নেওয়া যাবে এবং আপনি নাম লিখে সার্চ করতে পারবেন যেমন টম টিও এম টম লিখে যদি ইনসেট প্রেস করি না আসে না স্টিকার আছে এখানে কিছু স্টিকার যদি আপনার ব্যবহার করতে হয় এখান থেকে স্টিকারগুলো আপনারা নিতে পারবেন আমাদের অনেক সময় এইগুলি প্রয়োজন হয় আর ইলাস্ট্রেশন অপশনটা সব থেকে ভালো এবং আইকন অপশনটা এই দুইটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটার কাজ আমাদের প্রায় প্রয়োজন হয় আমরা এখান থেকে আইকনগুলো চাইলে নিতে পারব তো আশা করি বুঝতে পারছেন আইকনের কাজগুলি এরপরে থ্রিডি মডেল আরও মজার একটা জিনিস আমরা অনেক সময়ই বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের পিকচার প্রয়োজন হয় যেমন আমাদের যদি একটা ক্যাট প্রয়োজন হয় অথবা একটা টেবিল প্রয়োজন হয় দেখি টিএ বিএলই ইন্টার প্রেস করি এখানে টেবিল পাওয়া যাবে এবং এই টেবিলগুলির সব থেকে মজার ব্যাপার হলো যেগুলিকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আপনি যে অ্যাঙ্গেলে খুশি রোটেট করতে পারবেন দেখেন থ্রি ডি টেবিল যে অ্যাঙ্গেলে খুশি ওই অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতে পারবেন এটা হলো থ্রি ডি মডেলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ আমরা যদি একটা মাউস অথবা একটা কিবোর্ড কে ইউআই বিও এ আর ডি কিবোর্ড ইনসার্ট করি বিও এ আর ডি কিবোর্ড দেখেন এখানে কিছু কিবোর্ডের ছবি আসছে যদিও কম্পিউটার কিবোর্ড আসে নাই এখানে একটা কম্পিউটার কিবোর্ড আসছে আমরা এই কিবোর্ডটা ইনসার্ট করি এবং এটাকে বড় করতে পারি এবং চাইলে রোটেট করতে পারি দেখেন এই এভাবে আমরা রোটেট করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি আশা করি বুঝতে পারছেন এভাবে আমরা আরেকটা থ্রি ডি মডেল যদি ইনসার্ট করি এখান থেকে মাউস এমও ইউএসি মাউস মাউস এই মাউসটাকে আমরা যদি ব্যবহার করি একটু অপেক্ষা করতে হবে দেখেন এই মাউসটাকে কিন্তু রোটেট করা যাইতেছে আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতে পারবো এটাকে এই এটা কিন্তু অন্য কোনো পিকচারের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না তো আশা করি থ্রি ডি মডেল সম্বন্ধে আপনাদের একটা ধারণা হয়েছে আপনারা ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে এই কাজটা করতে পারবেন এরপর ইনসার্ট মেনুর পরবর্তী ইনসার্ট ট্যাবের পরবর্তী অপশন সম্বন্ধে আলোচনা করব এটা হলো স্মার্ট আর্ট স্মার্ট আর্টে ক্লিক করার পর আমরা এখানে অল বাটনে যদি ক্লিক করি সমস্ত স্মার্ট আর্টগুলি আমরা এখানে দেখতে পাবো যত ডিজাইনের স্মার্ট আর্ট আছে তো স্মার্ট আর্ট কী কাজে প্রয়োজন হয় আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে এখান থেকে 
सार्केल सार्केल अपशन टाइम क्लिक करी और ओके प्रेस करी एक स्मार्ट आर्ट आसने जो सार्केल जतियों जो समस्त लेखा आज है जमन पानी चक्र बिस्टि प्रथम समुद्र थे बाष्प है बाष्प है मेघ है मेघ थे आर समुद्र आसे तो यही जो कयटा सार्केल प्रयोजन है पर जो बेसि थे एखे लाइन पर क्लिक कर कीबोर्ड के डिलेट प्रेस कर डिलेट हो आर जो एड करार प्रयोजन है रट बाटने क्लिक कर एड शेफ एड शेप आफ्टार अथवा विफोर क्लिक कर लेफ्टार क्लिक कर लेपर आए का शेप आसने एबार एखान जो कलर परिवर्तन करते चाहिए देखें चेन्ज कलर एखान कलर परिवर्तन हो आर जो चाहिए कलर परिवर्तन करारे इफेक्ट परिवर्तन करा जाए एखे विभिन्न इफेक्ट देव आई इफेक्टगुल्लो परिवर्तन करा जाए और एक जो भलोभ में अपन के बुझाई इन्सार्ट स्मार्ट आर्टे क्लिक करारखान ये जदि स्मार्ट आर्ट नहीं तब एर भरे कि लिखते परि एखे छवि सह ना जाने क्लिक कर छवि इन्सार्ट करा जाए फ्रम ए फाइल देखें छवि इन्सार्टर पशापी हमें अन्न किस लिखे दिल ये बड़ो छोटो करा जाए कलर परिवर्तन करा जाए जेमन जनसंख्या बृद्धिर प्रधान कारण समूह एर पर जो एक स्मार्ट आर्ट तैरि करी तब हमारे स्मार्ट आर्ट प्रयोजन और ओके प्रेस कर लम्बा एखे गए फंड चेन्ज करी टाइम्स नि रोमान नेब हमें एखान ना सूत नियम जी एबारे जो लिखी जनसंख्या जनसंख्या बृद्धिर सरि बृद्धिर प्रधान कारण समूह लिखे ये एक शेपटा एक बड़ो कर दी एवं एखे एक क्लोन व्यवहार करी एबार येपटा के डिलीट कर दी कीबोर्ड थे डिलीट प्रेस कर लिखल बहु विवाह सरि हमारे एखान किस लेखा कपि करते नांगला फंड आवार परिवर्तन करार प्रयोजन प्रधान कारण समूह प्रथम कारण हिसाब से लिखल बहु विवाह विवाह द्वित कारण हिसाब से लिखल बाल्य विवाह विवाह एरपर कूसंस्कार ये पाँचटा कारण हमें ये लिखे दिल एबारमें जो कलर परिवर्तन करते चाहिए एखान स्मार्ट आर्टर कलर परिवर्तन करा सम्भव देखें एबारखान जो डिजाइन परिवर्तन करते चाहिए डिजाइन परिवर्तन करते हमारे डकुमेंट के सूंदर भाव उपस्थापन करते बीते ये अनेक स्मार्ट आर्ट अपा इतिपूर्व देखें आशा करी और विषय और विस्तारित भावे देखल तो एबारे एखान डिजाइन क्यों परिवर्तन करते देखें एखे डिजाइन क्यों एक ही एक ही कैटागर मध्य विभिन्न डिजाइने ये उपस्थापन करते पर देखें ये एक डिजाइन आशा करी बुझते पर स्मार्ट आर्ट नहीं अपने और समस्या थार कथा ना स्मार्ट आर्ट डिजाइन और स्मार्ट आर्ट फर्मेटे क्लिक कर विभिन्न भाव कलर परिवर्तन करते तो एर परवर्ती अपशन हेडार और फुटार हेडार और फुटार जो विषय आडार हलो पेजर ऊपर अंश और फुटार हलो पेजे नीचे नीचे अंश ए हेडार मार्जिनर मार्जिन भर अंश के बला है जो एखे देखी एक स्केल आसे स्केल प्रान जो एरक माउस दिए क्लिक करी ऊपर जो अंशटुकु आई अंशटुकु हलो हेडार ए पेजर नीचे दिखे जो अंशटुकु आसे ये अंशटुकु हलो फुटार ये अंशटुकु हलो फुटार हेडार और फुटारे जा लिखब ये हमारे प्रत्येक पेजे आस प्रत्येक पेजे ये लेखाटा थक तो हेडारे क्यों लेखा लिखब हेडारे क्लिक कर लेकिन किस डिजाइन देखते पाई एखे देखें किस डिजाइन देव आसे तो डिजाइन निल डकुमेंट टाइटल और अथर नेम लिखते हैं तो डकुमेंट टाइटल हिसाब से दीते माइक्रोसफ्ट वार्ड सीआरओ एसओ एफ टी डब्ल्यू आर दुहजार एकुश अथर नेम हिसाब से लिखल जिनियस कम्पिटार कम्पिटार तो यार क्लोज हेडर एंड फुटारे क्लिक कर देखें माइ डकुमेंट टाइटल और अथर नेम आसार जो इन्सार्टे जा हेडारे क्लिक करी हमें डकुमेंट हेडारे डिजाइन परिवर्तन कर दे जमन य डिजाइन टाइम माइक्रोसफ्ट वार्ड दुहजार एकुश ये शुद्ध आसे अथर नेम एखे कोपशन नहीं तो यार जो क्लोज हेडर एंड फुटारे क्लिक करी हमें परवर्ती पेजे गेले क्योंकि ये अपशन का देखते पा जो प्रत्येक पेजे चार नम्बर पेजे आसी एखे देखें माइक्रोसफ्ट वार्ड दुहजार एकुश ये प्रत्येक पेजे आसते थक ठीक एक फुटार विषय आलोचना करते फुटार हो एक फुटारे क्लिक कर लेकिन फुटारे किस डिजाइन पा हमें एखे देखी जे अथर नेम ए पेज नम्बर ए रकम एक डिजाइन आज डिजाइन टे क्लिक कर लम्बा एखे अथर नेम अथर नेम हिसाब से क्योंकि 
যে নেক্সট কম্পিউটার পাইলাম এবং পেজ নাম্বারটাও কিন্তু আসছে এবার ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করলে আমরা প্রত্যেক পেজের নাম্বার পাবো এবং আমরা এখানে কিন্তু অথর নেমটাও দেখতে পাইতেছি এইভাবে আমরা কাস্টম অর্থাৎ নিজ এই ডিজাইন না নিয়ে আমরা নিজের মতো করে আমরা কিন্তু হেডার এবং ফুটার ডিজাইন করতে পারি যেমন আমরা এখান থেকে রিমুভ হেডার এবং রিমুভ ফুটারে ক্লিক করি এবার আবার হেডার হেডার থেকে এডিট হেডারে ক্লিক করি এবার এখান থেকে আমরা যদি চাই ইনসার্ট শেপ শেপ থেকে আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নেই এবং এই রেক্ট্যাঙ্গেলের ভিতরে যদি আমরা চাই কোনো কিছু লিখে দেবো অ্যাড টেক্সটে ক্লিক করি এবার এখানে লিখলাম এম এস ডাব্লু আর্ট দুই হাজার এবং এই শেপের কালার পরিবর্তন করি এখান থেকে কালার পরিবর্তন করে দিতে পারব শেপ ইফেক্ট থেকে আমরা এই শেপটাকে ইফেক্ট দিতে পারব এই ধরনের ইফেক্ট ব্যবহার করা যাবে এবার যদি ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করি এখানে হেডার ফুটার ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটার তাহলে দেখেন প্রত্যেক পেজে কিন্তু এটা আসবে প্রত্যেক পেজে তো এভাবে আমরা কাস্টম ভাবে অর্থাৎ নিজের মতো করে হেডার ফুটার ডিজাইন করতে পারি চাইলে অথবা এখান থেকে ডিজাইন নিতেও পারি তো এই হলো হেডার এবং ফুটার আমরা ইনসার্ট থেকে হেডার হেডারে গিয়ে রিমুভ হেডারে ক্লিক করলাম হেডারটা রিমুভ হইল এর পরবর্তী অপশন হলো পেজ নাম্বার আমাদের যখন অনেকগুলো পেজ থাকবে তখন পেজে নাম্বার দেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে এই জন্য আমরা ইনসার্ট থেকে পেজ নাম্বারে যাব টপ অফ পেজ এবং বটম অফ পেজ অর্থাৎ পেজের উপরে নিচে টপ অফ পেজে ক্লিক করলে আমরা এখানে বামে পাবো মাঝখানে পাবো ডানে পাবো আবার বাম পাশে ওয়ান পেজ টু পেজ এইরকম আকারেও আপনি নিতে পারবেন অথবা ডান পাশে আপনার ওয়ান পেজ থাকবে এই ডিজাইনটা আমি নিলাম পেজ ওয়ান এবং দ্বিতীয় পেজ এরকম আসবে পেজ টু পেজ থ্রি এবার ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করার পূর্বে আমরা যদি পজিশন চেঞ্জ করতে চাই এখান থেকে এই যে সাদা অংশ এর প্রান্তে মাউস রাখলে একটা অ্যারো আসবে এবার এরকমভাবে আমরা পজিশন চেঞ্জ করতে পারবো এবার ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটার ক্লিক করলে পেজ নাম্বারটা কিন্তু ফিক্সড হবে এরকমভাবে আমরা পেজ নাম্বার যদি নিচে দিতে চাই তবে পেজ নাম্বারে ক্লিক করে বটম অফ পেজে যদি ক্লিক করি এরকমভাবে নিচের দিকেও বিভিন্ন ডিজাইন আছে আমরা যে কোনো একটা ডিজাইন থেকে পেজ নাম্বার নিলাম ওয়ান অফ ফোর এই ডিজাইনটা নিলাম অর্থাৎ চারটা পেজ আছে এখানে চার পেজের এক নম্বর পেজে বর্তমানে আমি আসি এখান থেকে এই পজিশন চেঞ্জ করা যাবে এরকমভাবে এবার ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটার ক্লিক করলেই হবে এবার দেখেন পেজের উপরেও নাম্বার আছে নিচেও নাম্বার আছে তো আমরা উপরের নাম্বারটাকে রিমুভ করে দেব ইনসার্ট থেকে পেজ নাম্বার এখান থেকে রিমুভ পেজ নাম্বারে ক্লিক করলে পেজ নাম্বার সম্পূর্ণ রিমুভ হবে তো এবার আমরা পেজের নিচের দিকে নাম্বার দিতে পারবো বটম অফ পেজ পেজের মার্জিনের ভিতরেও নাম্বার দেওয়া যাবে এরকমভাবে দেখেন মার্জিনের ভিতরে নাম্বার হবে এই যে মার্জিনের ভিতরে নাম্বার দিতে পারবেন এটা কিন্তু বাম সাইডের মার্জিনের ভিতরে আছে আবার চাইলে ডান সাইডের মার্জিনের ভিতরেও দিতে পারবেন আমি যদি পেজ নাম্বারের ভিতরে যাই ইনসার্ট পেজ নাম্বার সরি পেজ নাম্বার কারেন্ট পজিশন উপরে নিচে এরপরে পেজ মার্জিন যদি ডান পাশে দিতে চাই এভাবে ডান পাশেও আমি পেজ নাম্বার ব্যবহার করতে পারবো দেখেন পেজ ওয়ান তো আশা করি বুঝতে পারছেন আপনাদের সমস্যা হবে না বুঝতে এই বিষয়ে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এরপরে আসি টেক্স বক্স টেক্স বক্স নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় টেক্স বক্সের উপরে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে কিছু ডিজাইনের টেক্স বক্স পাবো এইখান থেকে এইগুলো নিয়েও আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারবো যেমন আমার লেখাটা যদি এরকম লম্বা করে এক সাইডে ব্যবহার করতে হয় তবে এই টেক্স বক্সটা আমরা নিতে পারি অথবা আমরা এখান থেকে আরও কিছু টেক্স বক্স আছে এই টেক্স বক্সটাকে ডিলিট করে দেই টেক্স বক্সে ক্লিক করার পর এখানে ছোট কিছু টেক্স বক্স আছে এইগুলোকেও নিতে পারবো অথবা আমরা নিজেদের মতো করে টেক্স বক্স অঙ্কন করে তার ভিতরেও লিখতে পারবো ইনসার্ট টেক্স বক্স এখানে ড্র টেক্স বক্সে ক্লিক করে মাউসের বাম বাটনে চাপ দিয়ে একটা বক্স অঙ্কন করলাম এবার এই বক্সের কালার পরিবর্তন করলে এখানে শেপ থেকে কালার পরিবর্তন করা যাবে আবার এই আউটলাইন কালার চাইলে আমরা রাখতে পারবো অথবা এখান থেকে নো আউটলাইনে ক্লিক করে ডিলিট করতে পারবো এবার চাইলে এর ভিতরে আমরা কিন্তু লিখতে পারি এভাবে আমরা টেক্সট বক্স ছোটো বড় করলে লেখাও এরকম অল্প এবং বেশি জায়গায় আসবে এবার এটাকে আমরা মুভ করতে পারবো টেক্স বা টেক্সট বক্সের সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো এটাকে মুভ করা যায় যে কোনো জায়গায় যেমন আমি যদি আপনাকে বলি যে ঠিক পেজের এইখানে একটা এক লেখেন তো অথবা একটা কিছু লেখেন তো এটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না যদি আমরা টেক্সট বক্স নেই এবং ড্র টেক্সট বক্সে ক্লিক করি ছোট্ট একটা টেক্সট বক্স অঙ্কন করি এবং এখানে যদি এক লিখি এবার এটাকে যে কোনো জায়গায় চাইলে মুভ করতে পারবেন দেখেন আর যে বাউন্ডারিটা আছে এটাকে যদি আমরা অফ করে দিই এখান থেকে শেপ আউটলাইন নো আউটলাইন তবে বোঝা যাবে না যে এটাকে আমরা টেক্স বক্সের মাধ্যমে লিখছি তো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের টেক্স বক্স প্রয়োজন হয় যেমন আমি যদি
আমাদের জন্য সহজ হবে এদের অনেক কাজ আছে যে কাজের ক্ষেত্রে আমরা টেক্সট বক্স ব্যবহার করি আশা করি বুঝতে পারছেন টেক্সট বক্সের বিষয়টা এর পরবর্তী যে বিষয়গুলি আছে এই বিষয়গুলি আলোচনা করব আমরা অন্য একটা ভিডিওতে পরবর্তী ভিডিও দেখার যে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করতেছি সাথে ছিলাম আমি মারুফ বিল্লা প্রশিক্ষক ও পরিচালক জিনিয়াস কম্পিউটার